الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحاب يجمعين بسم الله الرحمن الرحيم تتيس من باريك ابتداء من دلائل قدرة ذكر کرتے ہوئے انسانی فطرت کی ایک خاص کمزوری کے اوپر آگاہ کیا گیا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں جب انسان منہمک ہوتا ہے تو خدا کو بھلا دیتا ہے قیامت کا بھی انکار کرنے لگتا ہے لیکن یوں ہی وہ کسی تکلیف میں پڑ جائے گا تو اس وقت وہ خدا کو یاد کرنے لگے گا بہت ہی لمبی چوڑی دعاؤں کے اندر مشغول ہو جائے گا یہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آیتیں اور نشانیاں آسمان و زمینوں کے کناروں میں دکھلا دی ہیں انسانوں کے سامنے پھر بھی آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو اور اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے پروردگار عالم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے یہ دین تو وہی ہے کہ جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی اس کی وصیت کی اسی طریقہ پر حضرت ابراہیم اور موسا اور عیسب نے مریم کو بھی سب کو پروردگار کی طرف سے یہی حکم تھا کہ تم اللہ کے اس سچے دین کو قائم کرو اس میں کوئی اختلاف نہ کرو لیکن اس کے باوجود جب یہ کفار مکہ اس دعوت توحید کو سن رہے ہیں تو کیوں ان کو تردد اور تعمل ہو رہا ہے قرآن کریم نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کی تلقین فرمائی آپ اپنے امر پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے لوگوں کی خواہشات کی آپ طرف ادنا بھی توجہ نہ کیجیے قانون مقرر کر دیا گیا کہ اہل کفر کی کسی خواہش کی کوئی پرواہ دعوت ایمان اور توحید کے پیغام میں ہرگز نہ کرنی چاہیے واضح طور پر خدا کا فیصلہ دنیا کے سامنے پیش کر دینا چاہیے یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں ایک دھوکے کی چیز ہے آخرت کی کھیتی حقیقت میں وہی کامیاب کھیتی ہے اس لیے ان کو اپنے انجام سے غافل نہ ہونا چاہیے یہ ظالم جس وقت قیامت میں پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گے تو کس قدر بے چین ہوں گے بے قراری کے عالم میں اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے ہوں گے اس کے بالمقابل اہل ایمان فی روزات الجنہ ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں سے نوازے جائیں گے اس مضمون کو ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم نے انعام کا تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم کا یہ تکوینی نظام ہے کہ بارش برساتا ہے جب کہ لوگ مایوس ہو چکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مایوسی کے عالم میں بارش برسا کر اپنی رحمت بکھیر دیتا ہے تو اسی طرح وہ قوم کے جس سے آج ہے ہمارے پیغمبر آپ کو مایوسی معلوم ہو رہی ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ پروردگار ان پر بھی ابر رحمت برسا کر ان میں سے اہل ایمان پیدا کر دے یہ ایک بشارت تھی اس بات کے لیے کہ اہل مکہ بن قریب ایمان سے سرفراز کر دیے جائیں گے پروردگار عالم نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی آپ تو لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دیتے رہیے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کرو اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو بہرحال اس کا انجام انہیں کو بھگتنا ہوگا ہم نے آپ کو کسی کے اوپر نگران و مسلط بنا کر نہیں مبوس کیا ہے آپ پر تو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور رسالت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کسی بھی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر یا تو بصورت وحی یا بصورت پردہ یا اس صورت سے کہ کوئی قاصد اس کی طرف بھیج دے اور وہ اللہ کا قاصد اور فرشتہ اس کے سامنے آ کر خدا کے پیغام کو پہنچا دے یہی ہے وحی الہی کہ جو ہم آپ کی طرف اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں آپ تو اس سے پہلے جانتے نہیں تھے کہ کیا ہے کتاب اور کیا ہے ایمان لیکن یہ ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے ہم نے آپ کے اوپر اتارا اور آپ لوگوں کو خدا کے سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں سورہ زخرف فرمایا جا رہا ہے کہ کتنے ہم نے نبی اور رسول بھیجے ان کے ساتھ ان کی قوموں نے مذاق کا معاملہ کیا خدا کی گرفت سے وہ قومیں نہ بچ سکیں خدا پر ایمان نہ لانا یہ ان کی بدنصیبی کی چیز تھی اس موقع پر کفار مکہ کی بعد مشرکانہ رسوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب قوم ہے یہ 
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کرتی ہے اور پروردگار عالم کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرتی ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں کس قدر غضبناک بات ہے ان کی جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے حق تعالی تو ہر چیز کا خالق ہے اور پیدا کرنے والا ہے غرض اس قسم کی چیزیں پہلی امتوں کے اندر بھی پیش آئی ہیں اور ہر بستی کے جو عیش پرست لوگ ہوتے تھے وہ اپنے انبیاء کا مقابلہ کرتے رہے اس کی مناسبت سے حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور اعلان کر دیا کہ میں تمہارے ان معبودوں سے بری ہوں سوائے اس پر وردگار کے کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا میں کسی کی طرح رخ نہیں کرتا اس تاریخی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو منکرین کے اعتراض کرتے تھے اس کا ذکر کیا کہ یہ کہا کرتے قریش مکہ کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اتارا گیا جو ایک یتیم ہیں کیوں نہ کسی ایسے عظیم شخص کے اوپر اتارا گیا کہ جو طائف اور مکے کے سربرابر دا اور سرداروں میں سے ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تثبیت اور تاکید فرمائی جا رہی ہے ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ جو اللہ کے وعظ اور نصیحت کی باتوں سے اعراض اور بے رخی کرتا ہے تو اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو اس کو راہ حق سے ہمیشہ بھٹکائے رکھتا ہے ایسے منحرف ہونے والے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بے شک مذاق کی باتیں کرتے ہیں مگر آخرت میں ان کو جب ان کا انجام سامنے آئے گا تو حسرت و مایوسی کے سوا اور کوئی ان کے لیے سامان نہ ہوگا حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسا بھی اپنی قوم کے سامنے جب نشانی لے کر آئے قوم ہنسنے لگی ان کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی کہ اے جادوگر تم تو جادو کے ذریعے سے ہمارے سامنے ان چیزوں کی دعوت دے رہے ہو تم اپنے رب کو بلا لاؤ کہ جو کچھ تم ڈرا رہے ہو عذاب سے وہ عذاب ہمارے اوپر وہ تمہارا رب نازل کر دے فرعون نے بھی اپنی قوم میں اعلان کر دیا تم جانتے ہو کہ یہ ملک مصر میرا ہے تو بتلاؤ کہ میں بہتر ہوں یا یہ موسا جو اپنی بات کو بھی واضح نہیں کر سکتے ہیں فرعون اپنی قوم کو حضرت موسا علیہ السلام کی عظمت سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا عیسائی قوم جو تھی وہ حضرت عیس ابن مریم کو خدا کے نبی سمجھنے کے بجائے خدا کی خدائی میں شریک ماننے لگے اس پر مشقین مکہ بھی اعتراض کرنے لگے کہ بتلاؤ کہ جب حضرت عیسیٰ بھی معبود ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے معبود جہنم کا ایندھن ہوں گے تو بتلاؤ کہ یہ نصارہ کے معبود کہاں جائیں گے اس قسم کی وہ باتیں محض لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور ان کے ذہنوں میں ایک تشویش پیدا کرنے کے لیے اس پر قرآن کریم نے واضح طور پر قانون ذکر فرما دیا اے میرے بندوں تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے روز اور نہ تم غمگین ہوگے یہ جنت اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہے مجرمین عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار وہاں پر نہ ہو سکے گا ان لوگوں کی بات کی تردید کرنے کے لیے فرمایا گیا اے ہمارے پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں ہوتا یہ تم نے کس قدر ظالمانہ فیصلہ کیا ہے کہ خدا کی اولاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرتے ہوئے مشقین مکہ کے لغور بےحودہ اعتراضات کا رد کیا سورہ دخان کی ابتدا قرآن کریم کی عظمت سے ہے اور لیلت المبارکہ تن جو شب برات ہے اس کی خصوصیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک انعام اور رحمت ہے اس کے بندوں کے لیے اس موقع پر پھر دلائل قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مشقین اور منکرین ان تمام نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ اسی طریقے پر اپنی سرکشی میں مبتلا ہیں تو ایسی صورت میں ان کو یہی کہہ دیا جائے گا کہ خدا کے عذاب کا انتظار کرو جب خدا کا عذاب تمہارے سامنے آئے گا اس وقت میں تم چیخ کر پکارتے ہوئے ہو گے کہ اے پروردگار تو ہمارے سے یہ عذاب دور کر دے ہم ایمان لاتے ہیں جواب یہ ہوگا کہ اب کہاں نصیحت کے قبول کرنے کا وقت رہا ہے تم تو پہلے اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے رہے اسی طریقے پر قوم فرعون کا تاریخی حوالہ دیا 
قرآن کریم ان مضامین کو ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو تسلی دیتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ ان تمام قوموں کے واقعات کو سن لو اے مسلمانوں ان سب کی عزتیں عظمتیں ختم کر کے اللہ نے ایمان لانے والوں کو اور اپنے رسولوں کو اس کا وارث بنایا یہ فرعون کیا چیز ہے اسی طریقے پر اس کی طاقت کا کیا انجام ہوا یہ سب تاریخی واقعات تمہارے نظروں کے سامنے موجود ہیں اس مضمون کو پھر جہنم کے عذاب اور اس کی شدتوں کے اوپر پورا کیا گیا پھر پروردگار عالم سورہ جاسیہ کی ابتدا میں اپنے دلائل قدرت کا اعادہ فرماتے ہوئے منکرین اور کافروں پر حجت قائم کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کا قانون اور دین ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں انکار کرتے ہیں ان کے نہ مذاق سے آپ افسردہ ہوں اور نہ ان کے انکار سے مایوس بنیں اسی میں اللہ کی نصرت اور کامیابی آپ کے شامل حال رہے گی ان تسلی کے کلمات پر اس پارے کو اللہ رب العالمین نے ختم فرمایا وآخر الدعوانا الحمد رب العالمین